Indonesia Indonesia बलराम पूर्चिनी, इट्वोंड काउंटर्स लो मनको स्ट्रांग प्राइस आक्षिन इवाड़ कन्पिस्तोंदी मिड्कैप स्टाक्स लो अलागे नस्टपेन स्टाक्स लो वर्सिगा सानेशेन इस्टाक्स वर्सिगा रोजु नस्टपोत्तोंदी वड़ Indonesia Indonesia So next to one or two weeks, so definitely I think it will again give away the gains. Ante idhi inka one or two days paragachu. But obviously consolidation and stability market lo rawa lanka. So China open hai aun paragachu antar? Ah, we can't say that ande meera. So Monday was Monday China open out ni. Can't say. Ante manaki ilopale major international events hai prabhavitan jaise avakasan kar bhi itle do. So meera ne to probably the Chinese already is aiding all the other markets in the world ane jab kochu. So maybe tomorrow also we can see some gains, but I think next week would have a rally completely, you know, sell on rallies go on the neck, but the economy could have gains choose again, traders have become very active and only domestic institutions they are able to support to some extent, financial institutions, FIS, Amutana, Ghani, Kodhi Kodhi Ghani, one support jara and try just now, but in the eventful month, Kavati, Vardhi Rukla and the Sajanga on time, so every rise will definitely invite a lot of selling and again, the Gatham Law, you are on a हाई लो इरुकोन वाले ट्रेडर्स को डाय एकड़ा राइज़ होने वाले वाले अमेरिकन के वस्तार हैं। तो इटुन राइज़ लो अमेरिकन टर। नो डेफिनेटली नो ना मत दांते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दे शुड कीप द स्टॉक्स बट फ्रेश इन्वेस्टर्स मात्रन दे कैन रियली वेट होने दे कैन वेट फॉर मेबी ए वीक और टू वीक्स न तवा ता स्टेबिलिटी मार्केट लग कैन बिचारे में दे कैन डेफिनेटली गोवर्ड एंड बाय मान के रेंडो मेजर इवेंट्स होना है इन बिटवीन दोस टू मेजर इवेंट्स आल्सो मार्केट कैन गिव अप सम गेन्स Blue <laughs> ये रैली तरह तक कुछ पार्टिशन का नेल पड़ी नंटे मार्केट लो अपट्रेंड वैल्यू आपका सेंकर भी सोए। पहले का बार स्टॉक्स नहीं जो स्टेक इनका फ्रंटलाइन लो मुकिंग का प्राइवेट बैंक्स का नहीं लेते इनका फार्मा स्टॉक्स नहीं कोड़ा करेक्शन पूर्ति जिसको नहीं 
ఒక కొంచెం టెక్నికల్ గా అట్రాక్టివ్ షార్ట్ టర్మ్ అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్ లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం అన్ని ర్యాలీలో కొనసాగే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో కొంచెం లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే మంచిది లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకుని సిక్స్ గా ఏడు వేల ఏడు వందల కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అలాగే మార్కెట్ ఇంకా కొంచెం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏడు వేల తొమ్మిది వందలు ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వేలకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు స్టాప్ లాస్ కూడా పెంచుకుంటే పెద్ద రిస్క్ కూడా ఉండదు ఒకవేళ మార్కెట్ సడన్ గా రివర్స్ అయినా కూడా సో ఆన్ ద హోల్ మార్కెట్ ఇప్పుడే కొంచెం ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్ నుంచి రికవరీ కాబోతుంది కాబట్టి సో ఇమీడియట్ గా డేంజర్ అయితే డౌట్ చేయడం అయితే నాకు అంతగా అనిపించట్లేదు కాకపోతే కొంచెం వన్ ఆర్ టూ డేస్ కన్సాలేషన్ స్థిరంగా ఉందంటే మార్కెట్ ఒక అప్టెండ్ లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది సో లాంగ్ పొజిషన్స్ నే ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చు మనము ఖర్చులు ఎందుకు ఎక్కువగా పెడతాము త్రీ రీజన్స్ మనం ఖర్చు ఎందుకు ఎక్కువగా పెడతాము దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేది మనం ఈ రోజు మాట్లాడతామండి అండ్ మొట్టమొదటిది మనము ఖర్చు ఎందుకు ఎక్కువగా పెడతామంటే వి డోంట్ యూస్ క్యాష్ క్యాష్ యూస్ చేయకుండా మనం షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు క్రెడిట్ కార్డో డెబిట్ కార్డో వాడతాం కాబట్టి మనకు అది ఇమోషనల్ గా పెయిన్ఫుల్ ఉండదు అదే క్యాష్ కనుక వాడితే కనుక మనము క్యాష్ టచ్ చేసి పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఏదో కోల్పోతున్నాం అనే ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మనకు సో అందుకోసమే మనం ఎప్పుడు కానీ షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు క్యాష్ ద్వారా పే చేసుకోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ అండి అండ్ ఈ మధ్యలో మనకు షాపింగ్ యాప్స్ చాలా వచ్చేసాయి సో ఆ జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది కాబట్టి యాప్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అండ్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ మనకు అలర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి హై డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయని మనకు అట్రాక్టివ్ ప్రైసింగ్ తోని ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతున్నారు అని చెప్పేసి అలర్ట్స్ రావడం వల్ల వీ టెన్ టు పర్చేస్ దాట్ సో అది పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు జనరల్ గా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా గానీ మన డెబిట్ కార్డ్ గానీ క్రెడిట్ కార్డ్ గానీ అక్కడ రిజిస్టర్ అయి ఉండి మనం పేమెంట్ చేసి వస్తువులు పర్చేస్ చేస్తున్నాం అలా చేయకుండా అట్లీస్ట్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే కనుక మనం ఇమోషనల్ స్పెండింగ్ కి లోన్ అవ్వము ఎందుకంటే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఇంటికి రావడానికి మనకు చాలా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ టైం పడుతుంది ఒక ఫైవ్ డేస్ టైం పడుతుంది ఈ మధ్యలో మనకు చేంజ్ ఆఫ్ మైండ్ కనుక ఉందంటే మనం వీ ఆల్వేస్ హావ్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్ లేదంటే ఆల్రెడీ క్రెడిట్ కార్డ్ త్రూ లేదా డెబిట్ కార్డ్ త్రూ పేమెంట్ చేసినట్టు చేసినట్టు అయితే మనకు జనరల్ గా క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఇష్టపడం సో ఆల్వేస్ యూస్ క్యాష్ దాంతో పాటు సెకండ్ సెకండ్ రీజన్ వై వి స్పెండ్ మోర్ మోర్ అంటే వి డోంట్ లిస్ట్ అవుట్ ద థింగ్స్ మనం గ్రాసరీస్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం లిస్ట్ చేసుకుని ఏమైతే కావాలో అది లిస్ట్ రాసుకొని వెళ్ళాం జనరల్ గా అట్లా గ్రాసరీస్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళిపోతాం ఏది నచ్చితే అది పికప్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తాం జనరల్ గా లిస్ట్ చేసుకోకపోవడం వల్ల మనకు ప్రాబ్లం ఏం జరుగుతుందంటే మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీ కంటే ఎక్కువ తీసుకోవడము లేదంటే ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు ఎక్కువగా తీసుకురావు ఉన్న దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో ఇంకోసారి కొనుక్కోవడం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో లిస్ట్ చేసుకొని మనం షాపింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే అవసరమో అదే కొనుక్కుంటాము అండ్ బడ్జెట్ ఏమైతే అనుకుంటామో త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది అనుకొని అనుకొని వెళ్తే మనకు వీ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ దీంతోనే కాకుండా షార్ట్ టైమ్ థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసి షార్ట్ టర్మ్ ఎక్సైట్మెంట్ గురించి మనం కొన్ని కొన్ని వస్తువులు కొంటాము ఇది కొద్దిగా బిగ్గర్ పర్చేజ్ అండి ఇట్ కుడ్ బి మోర్ దెన్ థౌసండ్ రూపీస్ బయింగ్ అ బిగ్గర్ టీవీ కావచ్చు రెఫ్రిజిరేటర్ కావచ్చు ఇట్ కుడ్ బి ఈవెన్ కార్స్ సో మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గరనో మన చుట్టాల దగ్గరనో అది ఉంది కాబట్టి మనకు కూడా కావాలని చెప్పేసి లేదంటే అట్రాక్టివ్ ఆఫర్ ఉంది దానిపైన సో మనం ఇక్కడ నీడ్ ఏంటి వాంట్ వాంట్ ఏంటి అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి వెదర్ అది మనకు నీడ్ అవుతుందా నీడ్ అంటే ఖచ్చితంగా కావాలి సో సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు ఆ వాంట్ వలన వి విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అ రీజన్ దట్ వి విల్ కన్వర్ట్ దట్ టు నీడ్ అనమాట సో సో అది దాని దాన్ని ఏం చేయాలి అని అంటే వి హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ అలాంటి వాటికి లోన్ అయినప్పుడు మనం కొద్దిగా టైం ఇచ్చేసి ఆ ఇమోషన్ ఏమైతే ఉంటుందో అది కూల్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ రియలీ అ వాంట్ ఆర్ అ నీడ్ అది నీడ్ కనుక అయితే ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవడంలో తప్పేమీ లేదు సో ఈ మూడు కనుక మనం రీజన్స్ కాన్షియస్ గా ఉంటే వీ విల్ సేవ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అండి జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఈవెన్ ఒక థౌసండ్ టు టూ థౌసండ్ రూపీస్ మనకు సేవ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇదే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ గోల్స్
మీరు మెయిల్ కూడా పంపించినట్లా ఈ విషయానికి సంబంధించి అవును సార్ పంపించాను సార్ ఇప్పుడే మెయిల్ కూడా చూశాను మీది అవును సార్ సో చాలా చాలా వరీడ్ గా ఉన్నారు అట మెయిల్ చేశారు మళ్ళీ ఇంతలోనే కాల్ కూడా చేశారు సో ఏంటి ఫోర్స్ మోటార్స్ పరిస్థితి అయినా 2700లో ఉన్నారు ఇప్పుడు 2400లో ఏదో ఎంత ఉంది 4000 రూపాయలు తగ్గింది అక్కడి నుంచి యా 2150 అట్లా ఉండండి సో ఉన్న స్టాక్ ఉంచండి ఎందుకంటే అది 1600 నుంచి నాన్ స్టాక్ గా 3200 దాకా చాలా ఫాస్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ 15 డేస్ పెరిగిందండి So that's not a good sign. A stock is gradually perused and the sustaining capacity is going to be definitely a fast brain of the reaction. Additionally, if you look at the September quarter results, you can see the sustainability in the first quarter, the first quarter, the first quarter, the first quarter, the BMW engines, the first quarter, the first quarter. वकाल ऐसे कंटिन्यू है तो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट साइन तरवाता है सेकंड प्राइस पॉइंट लो मेरे को दिया कौन कौन है एवरेज चेस को तरफ के अलग वन नल निचे ना रू राजेश मिजो आने ची हेलो हाँ हेलो अरे नहीं राजेश हाँ सर मिक्सर पांच सौ इंच आठ नंबर हम्म सर मैं फाइव पांच सौ सब बार इंच ना शास फर्मर అండ్ మీరు అన్ని బెంచ్ మార్క్స్ కి స్ప్రెడ్ అయి ఉండండి మీరు మల్టీ క్యాప్ కి స్ప్రెడ్ అయి ఉండండి మోటిలా మోటిలా లోస్ వాల్ 35 మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ అది దాంతో పాటు ఫ్రంట్ లైన్ ఈక్విటీ BSC 200 కి బెంచ్ మార్క్ అయి ఉంది అండ్ రిలయన్స్ ఈక్విటీ ఆపర్చునిటీస్ BSC 100 కి బెంచ్ మార్క్ అయి ఉంది అండ్ వాల్యూ డిస్కవరీ అండ్ సుందరం సెలెక్ట్ వాల్యూ డిస్కవరీ ఇస్ మోర్ ఆర్ లెస్ అ మిడ్ క్యాప్ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్ సుందరం సెలెక్ట్ మిడ్ క్యాప్ ఇవన్నీ కూడా ఫండ్స్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి ఓకే అండి మరిన్ని కాల్స్ అలా మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు కాసేపు విరామం स्मार्ट इंडस्ट्री तिरी स्वागत स्टाक मार्केट स्ट्रांग रिकवरी को अडवां डिक्लेन रेसियो चूस आलमोस्ट टू इज टू वन इंट कड अंड स्म क्या र्यी को समय रिफ् र्यी तरह कलर विजयवाड़ी श्रीनिवास हेलो संवसान जनरल मिड क्या सैलक्टे मंचदी स्म क्या बेटर सो ओवर लांग पीरियड विजयवाड़ा दृष्टि की मैक्रो क्या फंडी स्माल अं मैक्रो क्या फंड अभी अब मंजे अभी दिन सैलक्टू अं हेचीएफसी इक्विटी फंड हज बी स्टेलर पर्फॉमर अंडी का लास्ट वन वन अंड हाफ इयर ना पर्फॉमस स्लगिश सो हेचीएफसी इक्विटी वे मल्टी क्या फंड अभी सो इन वेरे मल्टी क्या फंड मन को उ अभी मन पर्फॉम मल्टी क्या फंड कावाले फ्रांक्न इंडिया प्राइम प्लस फ्रांक्न इंडिया हई ग्रोथ कंपनी फंड सैलक्ट इधर मल्टी क्या स्माल अं मिड क्या दा तो बीएससी हंड्रेड टू हंड्रेड इंत मन माटाईसी प्रोडेल फ्रंट लाइन इक्विटी निफ्टी की बेच मार्क अभी सैलक्ट अंड बिर्ला सन लाइफ टाप हंड्रेड फंड बीएससी हंड्रेड की बेच मार्क फंड इनवेटे सर इंकोटी 
అంతగా సో లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్స్ బీన్ ఎల్ అగాడ్ సో కొద్దిగా ఏదైనా పెరిగితే అందులోంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నించండి విఏటెక్ బాబాకి ఈ రోజు ఒక వార్త వచ్చిందండి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ పెట్రోనాస్ నుంచి వచ్చిందండి మలేసియా నుంచి సో అది కొద్దిగా రియాక్ట్ అయినాక అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో కూడా అది సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిటీ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంది మీరు ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనొచ్చు మేబీ అబౌట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గితే అక్కడ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనండి ఐఆర్ బిన్ ఫ్రా ఐ థింక్ యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండి సెప్టెంబర్ కోటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అండి అలాగే మీరు అడిగినట్లుగా మీ మెయిల్ ఐడి మా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఆ మెయిల్ ఐడికి మీరు అడిగినట్లుగా వివికే ప్రసాద్ గారి స్లైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన పీపీటీలు ఇచ్చిన స్లైడ్స్ మీకు మెయిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం అలాగే ఆయన సజెస్ట్ చేసిన సైట్ పేరు మనీ వర్క్స్ ఫర్ మీ ఈ సైట్కి వెళ్తే మీకు ఆయన చెప్పినట్లుగా కొంత స్టాక్స్ గురించిన అవగాహన మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో అందులో దాన్ని త్వరగా చెక్ చేయండి అలాగే అఫ్కోర్స్ ఇతర సైట్స్ కూడా ఉంటాయి మనీ కంట్రోల్ డాట్ కామ్ లాంటి సైట్స్ కూడా మీరు తరచుగా విజిట్ చేస్తూ ఉంటే అప్డేట్ గా ఉంటాం తర్వాత ఎవరు లైన్ ఉన్నారు హలో అడగండి మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో రెండు రకాలండి మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు మనము లంసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము లేకపోతే మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేదాన్ని సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అంటాము లంసం అమౌంట్ ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉంటుందో సో మార్కెట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకు జనరల్ గా తెలియదు అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఈ లంసం అమౌంట్ ని ఫస్ట్ మనం ఏ ఈక్విటీ ఫండ్ లోనైతే వేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఈక్విటీకి సంబంధించిన లిక్విడ్ ఫండ్ లో వేస్తాం ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ లో లిక్విడ్ ఫండ్ లో ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుని దానికి సిస్టమాటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటాం అంటే ప్రతి వారము ప్రతి రోజో ప్రతి నెలలో ఈ లిక్విడ్ ఫండ్ నుంచి ఈక్విటీ ఫండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్ గా మార్కెట్ చాలా వాలిటైల్ అయినప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది తెలియదు అన్నప్పుడు మనము ఎస్టీపీ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి సో ఎస్టీపీ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత మార్కెట్ సపోజ్ ఉన్న ఇప్పుడు ఏ ఇండెక్స్ లో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామో ఆ లెవెల్ నుంచి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ పడితే కొద్దిగా మనం ఇంకొక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ లిక్విడ్ లో ఉన్న దాన్ని మనం స్విచ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది సో మీరు హెచ్డిఎఫ్సి ఈక్విటీ లో ఉందన్నారు కాబట్టి అందులో నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేసేసి డైరెక్ట్ గా ఇంతకుముందు మనం వేరే ఫండ్స్ గురించి మాట్లాడము ఆ ఫండ్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు నుంచి శ్రీనివాస్ హలో వచ్చేయడం <laughs> మనకు మెయిల్ వచ్చింది రావే క్యూమార్ అన్న పేరుతో వచ్చింది గ్రూప్ ఫైనాన్స్ రెండు సంవత్సరాల కోసం కొనొచ్చా అలాగే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు వందల తొంభై రూపాయలు కొన్నారు ఎవరేజ్ చేసుకోవచ్చా రెండు స్టాక్స్ ఈ మధ్య మనం చూసాము గత రెండు మూడు నెలలుగా స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ చూసి ఈ లెవెల్లో కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుని కొంచెం కన్సాలేషన్ అవుతుంది ఇవి కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ అట్రాక్టివ్ లెవెల్ కనిపిస్తుంది ఈ లెవెల్లో ఒక ఫస్ట్ బైక్ బయట పెట్టి ఫస్ట్ బైక్ బయట అనుకుని బై తీసుకోవచ్చు మిథున్ బాబు అడుగుతున్నారు ఆయన ట్రేడర్ అట ఇక్కడి క్యాష్ లో ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు పదిహేను వేల రూపాయలు నెలకు సుమారుగా సంపాదిస్తూ ఉన్నారు ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఏ డే ఐ విల్ గో ఫర్ ట్రేడ్ అట లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తూ ఉంటారంట ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి చేస్తూ ఉండండి అలాగే అలాగే నాగిరెడ్డి అడుగుతున్నారు గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా నూట ఇరవై ఏళ్ళు తీస్తున్నారట వెయిట్ చేయమంటారా లాస్ట్ బుక్ చేయొచ్చు 
కొంచెం హై ప్రైస్ లో తీసుకున్నారండి ఈ ర్యాలీలో ఎనభై రూపాయల నుంచి నూట ముప్పై రూపాయల వరకు పెరిగి ఇప్పుడు కొంచెం కన్సల్టేషన్ అవుతుంది కాకపోతే హై లెవెల్ లో కూడా స్ట్రెంగ్ ఉంది ఏమాత్రం కనుక ఫర్దర్ ర్యాలీ వస్తే కనుక వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది హోల్డ్ చేయండి శుభాన్ విజయవాడ నుంచి అడుగుతున్నారు ఎబిట్ట మార్జిన్స్ అంటే ఏంటి టాప్ లైన్ బాటమ్ లైన్ అంటే ఏంటి టాప్ లైన్ అంటే టర్న్ ఓవర్ అండి బాటమ్ లైన్ అంటే వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ఎబిట్ అంటే యాక్చువల్లీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండి దాని తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత నెట్ ప్రాఫిట్ అంటాం ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ సో ఈ మూడు టర్మ్స్ టు అండర్స్టాండ్ సింప్లీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ మీరు రిజల్ట్స్ టేబుల్ లైన్ చూస్తే పైన ఫస్ట్ లైన్ ఇన్కమ్ సేల్స్ ఇన్కమ్ అని ఉంటుంది అందుకని దాని టాప్ లైన్ అంటారు ఫస్ట్ లైన్ టాప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యలో కింద ఆల్మోస్ట్ కింద ఉంటుంది నెట్ ప్రాఫిట్ ఫిగర్ అందుకని దాని బాటమ్ లైన్ అంటారు సో వాటి గురించి మనం టాప్ లైన్ బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ కోర్స్ జార్గంలో మనం ఇప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం వాటి మీనింగ్ ఇదండి కరుణా రెడ్డి అడుగుతున్నారు హిందాల్కో ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రైమ్ ఫోకస్ ఎలా ఉంటుంది యా హిందాల్కో ఫండమెంటల్స్ అంటే ఇట్స్ అ గుడ్ కంపెనీ అండ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంపెనీస్ ఇన్ అల్యూమినియం అండ్ అల్యూమినియం ఫ్యాబ్రికేషన్ లో ఇతర ఇతర వేరే ప్రొడక్ట్స్ కూడా చేస్తారండి అండ్ నోవానీస్ అనేది వాళ్ళకి ఒక యూరోపియన్ సబ్సిడరీ కూడా ఉంది బట్ ఓవరాల్ గా మెటల్స్ ప్యాక్ ఏది కూడా ఏ మెటల్ కూడా అంత పర్ఫార్మెన్స్ లేదు వరల్డ్ వైడ్ కూడా అంత బాగాలేదు కాబట్టి కరెంట్లీ అవాయిడ్ చేయండి చిన్న అడుగుతున్నారు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పుట్స్ తీసుకోవచ్చు ఇక పుట్స్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఒకవేళ ఇమీడియట్ గా బుల్లిష్ కాకపోయినా కూడా అట్లీస్ట్ బేరీష్ అయితే ఆపర్చునిటీ కనిపించలేదు సైడ్ వేస్ లో ఉంటే కనుక పుట్ ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ అన్ని తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది సో అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహేంద్ర గల్ఫ్ ఆయిల్ మూడు సంవత్సరాలు హోల్డ్ చేస్తారట హోల్డ్ చేయొచ్చా అమృతవాణి అడుగుతున్నారు యా త్రీ ఇయర్స్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయొచ్చండి ఇట్స్ డీసెంట్ పోర్ట్ ఫోలో ఈవెన్ గల్ఫ్ ఆయిల్ ఈవెన్ ఇట్స్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ యూ కెన్ హోల్డ్ ఆల్ ద త్రీ కమల్ ఎన్సిసి కొన్నారు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఏం చేయాలి హోల్డ్ చేయండి కొంచెం ఇంచుమించు కొంచెం స్వల్పంగా అక్కడి నుంచి తగ్గడం చూసాము ఈ లెవెల్ లో సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది హోల్డ్ చేయండి దుర్గా అడుగుతున్నారు అంబుజా సిమెంట్స్ క్యాంబ్లిన్ ఫైన్ సైన్సెస్ ఇందులో పొజిషన్ తీసుకోవచ్చా సిక్స్ మంత్స్ కోసం రెండింటిలో తీసుకోవచ్చు రెండు స్ట్రాంగ్ కరెక్షన్ వచ్చింది ఈ లెవెల్ లో గత ఆరు నెలలుగా మేజర్ సపోర్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది కరెక్ట్ గా ఆ లెవెల్ లో ఉన్నాము బై తీసుకోవచ్చు స్వాతి లహోటి అడుగుతున్నారు పూర్వాంకర ప్రాజెక్ట్స్ ప్రజెంట్ రేట్ లో కొనొచ్చా నాట్ అ గుడ్ ఐడియా అండి ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా రియల్ ఎస్టేట్ త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ బాగాలేదు అండ్ ఎస్పెషలీ బెంగళూరు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ అయింది ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ అపార్ట్మెంట్స్ అట్లీస్ట్ థర్టీ టూ మంత్స్ ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ అయింది రీసెంట్లీ రిటర్న్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి అండ్ పూర్వాంకర ఇస్ బేసిక్లీ బెంగళూరు బేస్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ సో యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి ఒక క్వార్టర్ రిజల్ట్ చూడండి పూర్వాంకర ఈ మధ్య కొద్దిగా అగ్రెసివ్ గా ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేసినట్లు కనిపిస్తుంది మేబీ సేల్స్ నెంబర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి అప్పుడు మీరు పూర్వాంకరాలో పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ మార్కెట్స్ లో హైయర్ లెవెల్స్ లో కొద్దిగా సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ప్రతి ర్యాలీని అమ్ముతున్నట్లుగా ఈ ర్యాలీలో కూడా అమ్ముతారా లేదా ఇది ఇవాళ క్లోజింగ్ సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ రేపు పొద్దున బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మెడికల్ దాం